Halo, ketemu lagi dengan saya. Uh, saat ini saya sedang ikut course di Coursera. Ini adalah salah satu course uh, untuk persiapan sertifikasi kalau kita mau ngambil uh, professional atau associate certification di Google Cloud Platform. Uh, ini saya sudah mengerjakan beberapa kuisnya. Ada kuis, uh, beberapa kuis yang sangat menarik, jadi kita harus mencoba langsung pakai Google Cloud. Ini kita mulai. Open tool. Nah, kita dikasih waktu 1 jam 20 menit. Ini petunjuknya. Kita hanya follow tutorial, tapi dari kita mengikuti ini, kita jadi paham. gitu. Kita start aja. Ini kita akan membuat sebuah prediksi menggunakan classification model dengan BigQuery ML. Open console. Kita copy. Jadi kita kayak dikasih temporary account dari Google yang bisa kita pakai untuk mencoba. Oke. Okay. Confirm. Oke, okay, so ini adalah tampilan dari Google Cloud Platform. Agree, continue. Google punya banyak sekali fitur yang di ini banyak sekali. Karena kita akan pakai BigQuery, BigQuery itu di bagian Big Data. Ini Big Data, ada BigQuery kita bisa pin. Nah, jadi ini nanti di atas. Oke. Okay. Uh, jadi kita follow aja tutorialnya. <tuh> uh, kita disuruh buka BigQuery, kemudian BigQuery. Kemudian kita di oh, sorry. Ini disuruh kita diminta untuk uh, ya yeah. ini link BigQuery ini sama nih sebenarnya ya kan sama ini query editor. Nah tapi dia sudah punya data to insight ini jadi ada datanya e-commerce data. Jadi kita close aja yang ini. Nah. Uh, ini kita bisa buka di sini kalau mau tahu detail datanya. Ini kita bisa buka kok. Misalkan data ini kan e-commerce. Ada deskripsinya. Kemudian ketika kita pengen buka salah satu tabel. Misalkan tabel produk. Di sini ada penjelasannya field-nya apa aja. Kemudian ada preview-nya. Oke. Okay. Kita lanjut aja. Uh, kita bisa explore e-commerce data. Uh, ini ada skenario -nya. Ini uh, dari dari total visitor yang mengunjungi website berapa persen yang 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 beli itu. Ini salah satu case, salah satu pertanyaannya. Nah kemudian ini salah satu contoh query. Uh, ini standar query. Kalau kita belajar query SQL dulu di S1 gitu, kita paham, ya kan? Ini kita pakai tabel visitor. Oh, sorry. Jadi kita uh, uh, aliaskan. Jadi kita mengaliaskan ini visitor. Nah, isinya visitor ini adalah ini. Jadi select count distinct itu untuk uh, jadi cuman select yang unik. Jadi kalau ada duplikasi kita cuman pilih salah satu aja distinct full visitor. Jadi dia yang di tabelnya yang dipakai adalah from data to insight. Ini ya data to insight e-commerce web analytic 
uh, e-commerce, e-commerce terus web analytic. Web analytic ini dia, ini tabel ini yang dipakai. Nah, uh, ini count full visitor as total visitor ya. Kemudian uh, di sini count full visitor as total Oh, jadi di sini yang diselek tabel web analitik total transaction. Jadi ini tentang total visitor, ini transaksi, kemudian select total visitor, total purchaser atau pembeli, total pembeli dibagi total visitor, kemudian conversion rate. Visitor purchaser. Oke. Okay. Jadi ini Kayak semacam kita bikin tabel, ini semacam bikin tabel, tabel baru dari dari hasil dari query ini. Kita run. Nah, nih jadi dari semua total visitor website sekitar 741 ribuan itu yang beli produknya itu cuma 20 ribuan. Jadi seperti itu. Oke, okay. ada sekitar dua setengah ya, lebih dari dua setengah persen. Kemudian pertanyaan yang kedua, misalkan uh, lima top selling produk. Ini tentu kita akan pakai tabel produk ya, tabel produk. Dan di sini kita lihat, uh, oh, ternyata masih pakai web analitik. Isinya apa sih web analitik? Coba. Oh, oh banyak banget. Termasuk di sini ada produk segala macam berarti. Ini saya juga pertama, jadi uh, memang saya sengaja bikin video ini untuk mengingat. Oke, okay, jadi kita uh, select. Product name, product kategori, kemudian di sum product quantity, kemudian sum revenue, kemudian ini group by satu dan dua, order by revenue, kemudian di uh, apa ini descending, jadi yang paling gede di atas, coba kita run. Jadi hasilnya ini, kita coba geser. Nah, jadi ini adalah produk yang pertama paling banyak dibeli, terjualnya sekitar 17.000 ribu, revenue-nya sekian. Ini, oke. Okay. Nah, hasil tabel ini juga bisa di save. Misalkan. Ini untuk save jadi view lah. Kemudian ini save query. Kita bisa save. Kemudian uh, save result. Ini untuk uh, nge-save hasilnya. Jadi CSV atau jadi JSON. Atau jadi BigQuery table. Jadi seperti itu. Nah ini contohnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Berapa banyak visitor membeli uh, subsequent visit to the website? Jadi dia uh, apakah nanti dia kembali lagi gitu? Jadi ketika dia beli, kemudian apakah nanti kemungkinan pas balik lagi itu dia beli lagi? Tabel yang dipakai tetap web analitik di dalam web analitik itu memang banyak banget ini. Ya kan, filternya banyak banget. Jadi kita memang harus mempelajari uh, eksplorasi dulu tabelnya. Uh, sebenarnya di sini juga ada ini. Uh, Oke, okay, coba. Mana aja dulu. Ada Google Visual Studio. Jadi ada sekitar total visitornya berapa ini? Uh, total visitornya sekian, 729 ribu. Uh, dan dia nggak akan beli ketika misalkan return to visit. Kemudian yang beli itu yang ini satu, ini sekitar sebelas ribuan. Oke, 
Ini ada kuisnya juga. Ini kayaknya bener bener sih. Sorry. Kenapa nggak mau diklik ya? Kita refresh. Nah, error. Ini ada kuisnya. Kita bisa cek. Cek ya. Ini alasannya kenapa sih ketika misalkan ada customer cuman browse aja kemudian nggak langsung beli gitu loh. Ini kan tiga benar semua submit benar semua. Jadi ada kuisnya juga karena memang di sini kan kita dituntut untuk menganalisis ya. Nah, sekarang kita mulai ke prediktif model. Jadi, kita diminta untuk membuat machine learning model dengan BigQuery untuk memprediksi apakah user itu akan membeli di masa depan. Nah, sekarang kita akan memilih selection feature. Ini kan biasa ketika kita mau bikin prediksi kan banyak sekali variable yang eh, banyak sekali kolom yang kita pakai kan contohnya di sini misalkan tadi web analytics aja udah berapa field itu ada total fieldnya berapa coba detail sorry nih uh, tabel size nya aja sekitar 7 giga kemudian row nya ada 970-an ribu uh, kolomnya Ini mungkin berat banget. Nah, ini ada banyak banget. Oke, okay. okay. so uh, jadi kita pasti akan selection feature, feature mana aja yang paling uh, berpengaruh terhadap prediksi. Kemudian kita juga bisa ini baca-baca uh, info selanjutnya. Jadi ini your team decide to test whether these two fields are good input for your classification model. Jadi ada dua yang mau dicek apakah ini termasuk salah satu variabel yang bagus untuk untuk klasifikasi. Uh, ini total bunch itu uh, visitor left the website immediately time on site how long the visitor was on our website. Saya kira uh, ini sangat berpengaruh untuk salah satu prediksi ya. Kalau misalkan dia tertarik kan biasanya dia akan risetnya akan lama, dia akan spend waktu yang lama dalam uh, untuk browsing di website tersebut. Kemudian yang ini juga sama. Kayaknya ini dua-duanya memang berpengaruh. Nah, iya, cuman uh, persoalannya adalah ini dua uh, keduanya ini hampir sangat sama kan. Jadi yang ini juga tentang waktu. Jadi kalau misalkan dia langsung left, berarti kan memang bentar banget dia browsingnya. Nah, ini kan lama ke berapa lama browsing di website. Jadi dua ini sangat highly correlated, highly correlated. Jadi nanti bakal redundant. Makanya mendingan sal pakainya salah satu aja. Nah ini ya, user bonds is highly correlated with their time on site. Only using time spent on the Side ignore other potential useful column. Kayaknya ini benar. Eh, ini both of both ya. Tapi ini aneh. Ignore other potential useful column. Ini potential useful columnnya semuanya apa cuma ini doang? Ya udah coba ini dulu aja. Oh berarti sorry both berarti ini. Oke. Okay. Jadi ini termasuk uh, uh, other potential useful column itu maksudnya ini, bukan yang lain. Oke, 
Nah, ini salah satu eh, ya ini contohnya ini. Tapi Bones, time on side. Ini Oh jadi ini cuman pakai dua fitur tadi, kemudian uh, akan melihat uh, kita bisa melihat apakah fitur itu good enough apa enggak. Jadi ini fit, fitur yang akan kita pakai uh, cuman dua, bounce sama time on set. Kemudian uh, di sini contohnya ini bounce nol, kemudian time on setnya sekian, uh, dia ternyata uh, enggak bisa dibeli. Nah tapi ini bounce nya nol. Time, uh, time on setnya sekian, ini jadi beli. Coba kita uh, kerjakan ini quiznya. Which field are the model features? What is the label correct answer? Oh, jadi uh, fiturnya ya bonds and time on set. The label is will be will buy on the re, uh, return visit. Jadi kita kan mau memprediksi ini. Ini yang akan kita prediksi. Ini dua ini adalah fiturnya. Which field unknown after a visitor first session? Sorry. Jadi ini kan ketika visitor first session check itu kan dia sudah sudah kita sudah mendapatkan tiga data ini tapi kalau ini kan enggak karena kita ya e, karena ini yang mau kita prediksi ini kebalikan pertanyaannya nah e, Looking at the initial data result, do you think time on site and bonds will be good indicator of whether the user will return and purchase or not? It is often too early to tell before training and evaluating the model, but at the first glance, out of the top 10 time on site, only one customer return to buy, which is which isn't very promising. Kita bisa lihat di sini ya dari 10 data cuma satu. Ya makanya. Ini masih meragukan apakah dua fitur ini memang bagus untuk prediksi apa enggak. Nah ini kita akan mulai create a big query dataset to store the model. Jadi uh, create a dataset. Kita kembali ke sorry. Oke kita klik project kita ini. Kemudian create dataset. Kemudian uh, dataset ID-nya e-commerce. And default yang lain. Nah kita sekarang select uh, BigQuery ML model type and specify the option. Now that uh, you have your initial filter selected, you are now ready to create your first ML BigQuery. Jadi ada dua macam model di ini sebenarnya kan masih beta ya setahu saya BigQuery ML ini. Jadi ada forecasting untuk prediksi dan klasifikasi. Untuk forecasting ini pakai linear regression. Jadi kayaknya cuma support linear regression yang ini pakai logistic regression untuk klasifikasi. Ini logistic itu kan cuma binary ya, 0 sama 1. 
jadi bisa dipakai untuk klasifikasi. Ini spam apa enggak? Kalau forecast kan misalkan kayak memprediksi apa gitu. Nah, karena case-nya kita ini, case-nya kita ini sebenarnya kan cuman untuk ini ya. Jawabannya itu 0 sama 1. Jadi ini cocok pakai logistik karena kan kita hanya ingin prediksi apakah nanti di visit yang selanjutnya itu dia membeli apa enggak gitu. Nah, makanya kita pasti pakai logistik regression bukan linear regression. Uh, di sana juga banyak sekali bisa pakai decision tree, kemudian neural network, uh, tapi uh, ini harus kita modify, kita nulis sendiri gitu. At time of writing, BMQL support the two list above. Nah, benar kan? Jadi sekarang uh, untuk BigQuery ML ini baru support untuk dua ini. Jadi linear regression sama logistik. Ya, tentu, tentu classification model ya, logistic regression. Enter the following query to create a model and specify model option. Nah. Jadi cara uh, bikin model di BigQuery ML itu kayak gini. Nih. Jadi uh, create or replace model. Ini e-commerce classification model namanya. Kemudian optionnya model type logistic regression, label will buy on return visit, label yang mau kita prediksi kan. Kemudian setelah itu ini standar SQL, select uh, from select accept full visitor. Jadi select star accept full visitor ID, jadi akan di select semuanya. Kemudian select uh, from, nah ini data yang mau di select mau di select yaitu fiturnya cuma dua upon sama time on site uh, ya yeah. ini ada waktunya range between tanggal sekian dan sekian train on first nine month jadi ini untuk training pakai data 9 bulan kemudian nah ini ini tabel will buy on return visit Group by full visitor ID and using full visitor ID. Coba kita run. Ini processingnya kalau kita mau lihat. Datanya cukup gede loh ini. Kita bisa lihat detailnya. Nah, ini untuk ngetrainingnya butuh sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi kita harus tunggu. Nah, setelah nanti kita bikin model, kita habis itu evaluasi. Jadi berapa true positifnya, berapa jadi kayak semacam precision recall, tapi ini pakai uh, grafik ROC. Jadi ini excellent, poor, fair. Ini salah satu contoh query untuk uh, untuk ngecek ya, untuk evaluasi. Nah, hasilnya sebenarnya udah kelihatan. Not great. Jadi lumayan, kita uh, lumayan bisa belajar banyak di sini. Habis nanti kalau misalkan oh, performance-nya jelek, uh, kita kan cuma pakai dua fitur tadi ya. Dan fitur dua fiturnya pun juga sebenarnya redundan itu. Karena sebenarnya sangat highly correlated. Nah, kita bisa improve model pakai fitur engineering. Ini misalkan, kita kan cuma pakai dua fitur tadi. Padahal di sana kan masih banyak kemungkinan fitur-fitur yang punya hubungan antara visitor first session dan kemungkinan dia membeli gitu di kunjungan berikutnya.
ya kita disuruh bikin ini model lagi model yang kedua wah ini query-nya panjang banget nih ini ini contohnya kita uh, pakai ya fiturnya berapa nih uh, add new fitur nih fiturnya apa aja nih coba ini total pack views, traffic source, kemudian channel group, device, dan sebagainya. Untuk training kita masih pakai 9 bulan data. Nah ini butuh waktu lagi trainingnya nanti 5-10 menit. Ini sudah selesai belum? Oh, udah selesai nih. Udah selesai. Ini modelnya. Ada detailnya. Nah, ayo kita ikuti tutorialnya. Tadi kita udah selesai. Kita bisa go to model. Log inside the e-commerce dataset and confirm classification model. Nah, kita sekarang bisa evaluate model kita uh, pakai ML Evaluate. Ini nama model kita adalah classification underscore model. Ini bisa kita akses di sini. Jadi uh, di bawah project kita, uh, kita ada e-commerce. Tadi kita kan bikin dataset kan, yang create new dataset itu e-commerce. Nah, di bawah ini ada model kita, classification model. Nah, sekarang kita mau mengevaluasi model ini. Nah, pakainya kita pakai rock uh, out, kemudian uh, di sini ML evaluate, kemudian ini model classification modelnya. Kita run. Not great. Sama hasilnya 0,72 ya. ya. Nah, ini untuk improve. Ini query-nya panjang banget. Kita pakai, uh, sorry. Kita mau pakai banyak fitur yang lain. Coba run aja. Dan ini proses uh, training juga. Ini kan classification model 2. Nanti hasilnya akan ada di sini classification model 2. Ini sekitar 5 sampai 10 menitan juga. Ini nanti kita akan evaluasi juga. Oh, jadi ketika kita nambah uh, fitur traffic source, channel grouping, device kategori dan macam-macam, ternyata udah semakin lumayan. Setelah kita misalkan habis uh, bikin model baru, kayak tadi classification, kayak sekarang yang kita bikin ini, uh, model yang kedua, ketika nanti misalkan evaluasinya bagus, 0,9 kayak gini, kita bisa pakai model itu. Kalau misalkan belum, mungkin kita ganti sama fitur yang lain, atau tambahin fitur yang lain. Jadi ini memang uh, BigQuery itu kerennya adalah dia bisa mengexecute big table, very big table dengan waktu yang sangat singkat karena ini kan di cloud Google Cloud ya. Kemudian uh, kerennya juga ini, ini kan sebenarnya query standar query. Tapi kalau kita misalkan pengen bikin model, kita tinggal nulis gini model type kayak gini. Jadi create model. Ini keren banget series idenya dari uh, Google. Cuman sayangnya karena masih beta. Uh, ya maksudnya karena masih awal jadi baru support cuma dua ya tadi sudah di saya sebut di atas uh, supportnya baru logistik regression sama linear regression ini kan enak kita tinggal uh, write query aja kayak gini nggak perlu repot-repot oke okay, udah selesai ini classification model 2, kita bisa klik go to model atau klik di sini. Jadi ini model yang kita buat, yang kedua. Ini sebenarnya ada keterangan yang misalkan training option, maximum allowed iteration, actual iteration, 
uh, L1 regularization, kemudian early stop dan sebagainya. Baba, Baba, cheesecake. Baba, cheesecake. Baba, cheesecake. Baba, cheesecake. I want cheesecake. Nah, ini adalah model kedua. Kita coba tadi evaluate uh, model yang kedua. Hmm, good, 0,9 ya. Nah, habis itu kita kalau mau uh, nyoba predict ini, memprediksi. Coba kita pakai model yang kedua, ini ya. Jadi ML dot predict model yang pakai model yang kedua, kemudian all uh, visitor start. Nah, coba kita run. Oke, okay, ini hasilnya. Jadi ini uh, akan diprediksi satu. Ini contohnya ini beberapa fitur yang kita pakai: medium, channel group, device, device kategori, kemudian source, peak views, time on site, pounds, status uh, e-commerce progress. Hmm. Ini uh, predictionnya nih, probabilitinya berapa persen? Kalau misalkan, oke, okay. jadi uh, ya yeah. ini sangat menarik sebenarnya, ini kan hasilnya uh, of the top six percent of the first time visitor uh, sorted in descending order of predicted probability more than six percent make a purchase in later visit. This is represent nearly fifty percent of all first time visitor who make a purchase in a later visit. So uh, di sini juga ditambahin misalkan uh, grafik erosi itu salah satu untuk uh, evaluasi performance aja masih ada yang lain seperti yang tadi saya bilang kan biasanya akurasi, precision dan recall. Ini udah selesai. Habis ini kita end lab, kemudian kita rating. Ini sangat menarik sih menurut saya. Patah ya. Oke. Okay. Nah setelah kita selesai kayak gini, bisa nanti kalau misalkan kita refresh. Corsera-nya, nanti dia kuisnya akan di mark sebagai udah. Nah, ini kan sudah dicentang. Oke. Okay. Create. Nih, sudah dicentang. Jadi kita masih ada dua lagi ini untuk yang uh, uh, Corsera yang pertama ini. Jadi create streaming data pipeline sama classif classify image with pre-built ML model. Jadi mungkin itu dulu dari saya.